అగ్ని పరీక్షతో సహా ఎక్కడో ఒకసారి మునాపులి బ్రేక్ చేయాలని మహేష్ కూడా అడిగితే మన సింహాసనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అంటే అప్పుడే బ్రిటిష్ రూల్ తగ్గటం హాలీవుడ్ లో చేస్తే బాగుంటది ఏమన్నా అమెరికాలో అమెరికాలో చేస్తే అంటే నేను లొకేషన్ చూడటానికి వెళ్ళాను అప్పుడు మాకు ఆ రోజులో ఏడు లక్షలు అయింది ప్రింట్లు బోర్డు కాస్ట్ అవుతాయి అని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేయమంటే లేదు కలర్ చేద్దాం అని పట్టుదలతో కలర్ మేజర్ కంపోనెంట్ ఫిలిం ఆ రోజుల్లో ఈస్ట్ మన్ కలర్ నెగిటివ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది అలానే అవుట్డోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెట్స్ తీసాం ఆర్టిస్ట్ లకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఊళ్ళ ఇవాళ ఆయన లేరు కాబట్టి రైస్ లో చేసేటప్పుడు షూస్ లేకుండా చేసేటప్పుడు కాళ్ళన్నీ నేలం అవటం ఏదో మోసగాడని పెడదాం అయ్యా అన్నారు దాస్ గారు అంటే ఆ రోజుల్లో క్రిస్త గారు అన్ని కొంచెం ఫ్యామిలీ పిక్చర్లు చేస్తున్నారు ముందు గోడచారి వన్ వన్ సిక్స్ చేసిన తర్వాత అసాధ్యుడు ఇట్లాంటి రెండు మూడు సినిమాలు పగ సాధిస్తా ఇట్లాంటివి చేసిన బేసికల్ గా వస్తున్న ఫ్యామిలీ పిక్చర్లు వచ్చి ఇంక్లూడింగ్ మా అగ్ని పరీక్ష దోసా ఎక్కడో ఒకసారి మునాపులి బ్రేక్ చేయాలని ఆ రోజుల్లో ఈ కోబాయ్ పిక్చర్లు బాగా ఆడే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ అని కానీ మెకనాస్ గోల్డ్ అని కానీ రకరకాలు హాలీవుడ్ పిక్చర్స్ లో యాక్షన్ పిక్చర్స్ స్పై ఫిలిమ్స్ గోడచారి పిక్చర్లు కాకుండా ఇట్లాంటివి కూడా బాగా ఆడేది ఇట్లాంటిది మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అంతా కూర్చొని క్రిస్ గారితో చెప్పినాక ఆయన కూడా బాగుంటుంది చేద్దాము అని అప్పట్లో ఇట్లాంటి వర్షన్స్ చేయడానికి అంతకుముందు గోడచారి అప్పుడు ఆరుతో గారే చేశారు స్క్రీన్ ప్లే వరకు అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమాలని తెలుగు ఇంగ్లీష్ సినిమా అంటే దాన్ని యాజ్ తీస్ కాపీ కాదు ఒకే క్యారెక్టర్స్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఆ రోజుల్లో తెలుగుకు అనుభవించేట్టుగా ఆయన ఒక వర్షం రాసుకొచ్చారు అంటే అప్పుడే బ్రిటిష్ రూల్ తగ్గటం ఎక్కడ పాలుగాళ్ళలాగా ఉండటం ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేకుండా ఉండటం ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ ఇండియాలో జరిగినాయి చాలా చోట్ల వాటిల్లో తెలుగు పేర్లతోటి ఆయన ఒక వర్షం రాసిస్తే బాగుంది విల్ ప్రొసీడ్ అని మళ్ళీ అవి ఎక్కడ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అని ఆ రోజుల్లో హాలీవుడ్ లో చేస్తే బాగుంటది ఏమన్నా అమెరికాలో అమెరికాలో చేస్తే అంటే నేను లొకేషన్ చూడటానికి వెళ్ళాను అప్పుడు అవి తీసిన చోట తీయటానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అసలు అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి మామూలుగా అమెరికాలో ఏంటంటే హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బాయ్ దగ్గర నుంచి లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి అక్కడ వాళ్ళు పనిచేస్తేనే అక్కడ సినిమా షూటింగ్ జరిగేది అంటే మనకు వర్క్అవుట్ కాదులే అని అట్లాంటి లొకేషన్స్ ఇండియాలో చూద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ రాజస్థాన్ వెళ్ళి ఈ తారేడారిలో మూడు రెండు మూడు చోట్ల ఉన్నాయి జయసాల్మరు లేకపోతే బికనీరు బికనీర్ లో కంఫర్టబుల్ గా ఉంటదని అక్కడ ఎడారి పోలీసు క్వార్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి హార్సెస్ కూడా పోలీస్ హార్సెస్ మంచి హార్సెస్ ఉన్నాయి ట్రైన్ హార్స్ ఇక అది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక అక్కడికి వెళ్ళాం ఫస్ట్ ఈ సినిమా పేరు పెట్టింది ఎవరు ఫస్ట్ మోట ఆయన అదృష్ట రేఖను పెట్టారు ఆదిత్య గారు అది మరీ తప్పుగా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో డిస్కషన్ లో ఏదో మోసగాడని పెడదాం అయ్యా అన్నారు దాస్ గారు అది కూడా బాగాలేదని మోసగాడ మోసగాడ అని డిస్కషన్ లో వచ్చింది చివరికి అది ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ బౌన్ స్క్రిప్ట్ బౌన్ స్క్రిప్ట్ లేకుండా అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా అగ్ని పరీక్ష చేసేటప్పుడే ఆయన లెర్నర్ బిగినర్ వరప్రసాద్ రార్ అనే డైరెక్టర్ ఆయన హాలీవుడ్ లో హౌ టు మేక్ ఏ ఫిలిం అనే ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉంది దాంట్లోనే ఎలా ఫిలిం మేకింగ్ చేయాలి లేకపోతే ఎలా స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ చేయాలి అన్ని ఉన్నాయి బడ్జెటింగ్ ఎలా చేయాలి అని ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను నాకు ఆ సినిమా అప్పుడు నాకేం తెలియదు బట్ మోసగాడ మోసగాడ వచ్చేటప్పటికి వన్ లైన్ ఆర్డర్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది సెట్స్ కాంబినేషన్ ఏ సీన్ ఎక్కడ తీయాలి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇవన్నీ బడ్జెటింగ్ వేసుకొని మొదలెట్టాం మాకు ఆ రోజులో ఏడు లక్షలు అయింది మేజర్ కంపోనెంట్ ఫిలిం ఆ రోజుల్లో ఈస్ట్ మన్ కలర్ నెగిటివ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది అలానే అవుట్డోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెట్స్ తీసాం ఆర్టిస్ట్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మిగతా అంతా మేకింగ్ మీద పెట్టాం ప్రొడక్షన్ అంటే అప్పుడు కలర్ లో తీయడానికి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఒప్పుల కలర్ ఎందుకు ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చారు ఆ రోజుల్లో కలర్ అంతకు ముందు లవ్ కోసం అని కానీ లేకపోతే రహస్యం అని కానీ అట్లాంటివి తీశారు తప్ప ఈ గేవా కలర్ వీటిల్లో తీశారు ఈస్ట్ మన్ కలర్ అంటే అప్పుడు ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ తీసుకురావాలి ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ తీసుకొని చేయాలి బోర్డు ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రింట్లు బోర్డు కాస్ట్ అవుతాయి అని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేయమంటే లేదు కలర్ చేద్దాం అని పట్టుదలతో కలర్ రామరా నాయక్ సార్లు పెద్ద పిక్చర్లు ఉన్నాయి ఏదో కొత్తగా ఉండాలి అని కలర్
మీ అంతకన్నా ఎక్కువను నువ్వు కలది నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టి అని మీరు అంతే ఇవ్వండి అని అన్నయ్య చెప్పి వచ్చారు అంతే ఇవ్వండి ఆయన డ్రెస్సులు మేకప్ కానీ అన్ని కేర్ తీసుకొని బాగా చేసుకునేవాడు ఆ సినిమా వరకు హనుమంతరావు కూడా మా బ్రదర్ హనుమంతరావు బాగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాడు స్క్రీన్ ప్లే కానీ లేకపోతే డ్రెస్సులు కానీ వాటిని ఇంగ్లీష్ సినిమాలో ఉన్న వాటికి తెలుగుకి అనువయించుకునేట్టు చేయటం ఈ గన్ ఫైటర్ షూటింగ్ గన్ ఫైటర్ లైసెన్స్ ఉన్న వాడిని తీసుకురావడం ఇవన్నీ చేసాం అప్పుడు ఆ సినిమా మాకు ఫార్టీ నైట్గా ఏంటంటే డబ్బు లేదు లేకుండానే మొదలెట్టాం మేము ఉన్న ఎంత అగ్ని పరీక్షలో పోగొట్టుకున్న తర్వాత మొదలెట్టిన సినిమా ఓపెనింగ్ రోజే మొన్న కూడా మైసూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒకటి వచ్చి నాకు ఈ సినిమా కావాలి అని డ్రెస్సులు అట్మాస్ఫియర్ చూసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిపోయాడు ఇంకో వారం పది రోజులు అయిన తర్వాత వాడే వచ్చి నాకు తమిళ డబ్బింగ్ కూడా కావాలని మళ్ళీ డబ్బు ఇచ్చిపోయాడు అట్లా హిందీ డబ్బింగ్ తర్వాత బాంబేలో మిక్సింగ్ జరిగేటప్పుడు బాంబేలో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తీసాం ఆ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే బాంబే డబ్బింగ్ ఒకటి తీసుకున్నారు హిందీ డబ్బింగ్ ఇప్పటికీ మేము ఎన్ని సినిమాలు వంద పైన డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తీసాను అంతకన్నా పెద్ద హిట్స్ తీసాను ఏం చేసినా ఆ షూటింగ్ జరిగేది ప్రతి రోజు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది అంటే ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ మ్యాన్ టు రైజ్ లాస్ట్ మ్యాన్ టు స్లీప్ ఇవాళ అప్పుడు నేను చేసిన పని ఇవాళ ఒక్కో ప్రొడక్షన్ లో ఇరవై మంది ముప్పై మంది చేస్తున్నారు అంటే మేకింగ్ లో కానీ లేకపోతే సెట్లు షూటింగ్ లో జరిగేటప్పుడు కానీ అవుట్ డోర్ లో జరిగేటప్పుడు కానీ ఆ ప్లానింగ్ కానీ లొకేషన్స్ కానీ ఎక్కడైనా డైరెక్ట్ గానీ కెమెరామెన్ గానీ ఆ లొకేషన్ దిగినప్పుడే ఈ లొకేషన్ చూడటం అంత ముందు చూడటం లేదు తార అంతా ఒక టెన్ డేస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వెళ్ళాం అక్కడ ఒక టెన్ డేస్ ఆ తర్వాత మిగతా అంతా మెట్రాస్ క్లైమాక్స్ వచ్చేటప్పుడు పాండిచ్చేరి అంటే దీంట్లోనూ ఇంత మంది ప్రొడక్షన్ అక్కడికి తరలించడం హీరోల డేట్ లో ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకోవడం అంటే మిగిలిన హ్యూజ్ కాస్ట్ కదా ఇది ఎట్లా సాధ్యమైంది ఇంత కమ్యూనికేషన్స్ కూడా ప్లానింగ్ ఏ మొత్తం నాలుగే ఫ్లైట్ టికెట్లు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు కానీ కృష్ణ గారు విజయనమ్మ గారు నాగభూషణ్ గారు జయ జ్యోతిలక్ష్మి గారు మిగతా వాళ్ళంతా ట్రైన్ మొత్తం అందరూ ఒక పది మంది మాత్రం కార్లో పంపించాం మెడ్రాస్ నుంచి ఒక ఐదుగురు ఐదుగురు వెళ్ళ వేసుకొని మా కార్లు అక్కడ పీటీలు పెట్టుకుంటే కాస్త ఎక్కువ వద్దని మళ్ళీ మెడ్రాస్ నుంచే పంపించాం ఆ రెండు కార్లతోనే షూటింగ్ అక్కడ ఒక బస్సు ఎంగేజ్ చేసాం ఫుడ్ అది అక్కడ లోకల్ గా చేసుకోవడం ఒక కుక్ ను ఒకటి తీసుకెళ్ళాం కొన్ని కర్రీస్ చేయడానికి సో అంటే బహుశా ఫస్ట్ టైం థారాడాలో అంత పెద్దది జరుగుంటుంది అప్పటిదాకా అంత పెద్ద షూటింగ్స్ జరుగుతుంది లోకల్ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉండేది బాగుంది అప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం కోఆపరేటివ్ ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ టైం రావడం తారే డారేనే కాదు జనరల్ గా మెడ్రాస్ లో అవుట్ డోర్ షూటింగ్ సినిమాలు చాలా తక్కువ అప్పటికి మెడ్రాస్ లో షూటింగ్ లేకపోతే ఏదో గిండి ఫారెస్ట్ బుజా గార్డెన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడైనా ఊటీ పాటలకు వెళ్ళేవాళ్ళు అంత తప్పితే వేరే అవుట్ డోర్స్ అప్పట్లో లేవు ఊటీ అంటే స్టూడియో లాగానే ఉండేది ఈ సినిమాలో అంటే హీరోకి కృష్ణ గారికి సంబంధించిన విజయ నిర్మల గారికి సంబంధించిన ఉంటాయి అప్పుడు ఊటీలో హార్స్ రైడింగ్ చేసేటప్పుడు కృష్ణ గారు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి ఒకసారి పట్టడం జరిగింది మళ్ళీ చేశారు అట్లానే విజయనమ్మ గారు ఐస్ లో చేసేటప్పుడు షూస్ లేకుండా చేసేటప్పుడు కాళ్ళు అన్ని నేలం అవటం ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఆ దాంట్లో మాధవన్ రాఘవాళ్ళు ఇద్దరు డాన్స్ ఇద్దరు స్టంట్ మాస్టర్లు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళే డూపులు వాళ్ళే స్టంట్ మాస్టర్ రైవర్ స్టంట్ మాస్టర్స్ నెంబర్ వన్ స్టంట్ మాస్టర్స్ తెలుగులో వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఆ సినిమాకు పనిచేశారు కృష్ణ గారితో ఎఫెక్షన్ తోనే ఒకళ్ళకి వాళ్ళు పడేది కాదు సో మీకు ఎంత ఎంత కాలం పెట్టిందండి టోటల్ ఫిల్మ్ ని ర్యాప్ అప్ చేయడానికి షూటింగ్ డేస్ షూటింగ్ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టూ మంత్స్ పట్టింది అది అంటే ఎఫెక్ట్స్ ట్యాక్స్ కానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ అన్ని కొత్త రకం అందువల్ల టూ మంత్స్ పట్టింది ఈ మ్యూజిక్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇప్పటికీ కూడా బాగుంటుంది థీమ్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ
వాటికి అంటే దాన్ని ఎట్లాగా కంపోజ్ చేశారు ఎట్లా చేయించారు అదే నా రెండవాడు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ సినిమా చూపించాము దాన్ని తెలుగు వికరించాలి లోకలైజ్ చేయాలని ఆయన అసిస్టెంట్ సత్యం గారు ఉండేవాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సత్యం గారు వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని మ్యూజిక్ అంతా కంపోజ్ చేశారు అది ఓల్డ్ క్రెడిట్ కోస్తుంది అమ్మ ఇద్దరు ఇప్పటికి కూడా మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ చాలా చేశారు పెద్ద పెద్ద సాంగ్స్ ఆయన బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ రకంగా చేయడం ఎప్పుడు ఆయనకి వస్తాయి అంత ముందు అంత క్లాసికల్ తప్ప వెస్ట్ అయితే ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు కాదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇస్ ఎడిటింగ్ అండి హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ అంటే కోటగిరి గోపాలరావు ఎడిటర్ మెయిన్ ఎడిటర్ అట్లానే దాస్ గారికి ఆయనకి ఎడిటింగ్ సెన్స్ ఉంది కృష్ణ గారికి కూడా ఎడిటింగ్ సెన్స్ ఉంది అందుకని షార్ప్ గా జరిగింది ఆ సినిమాలో ఇప్పటికి నేను మొన్న తమాల్ బాజార్ గారిని ఏమైనా టెన్ మినిట్స్ రెడ్యూస్ చేయగలిగిన చూడబోయా రిలీజ్ అన్నప్పుడు ఆయన నాలుగైదు సార్లు చూసి అబ్బాయి దీంట్లో ఫ్రేమ్ కూడా టచ్ చేయడానికి వీలు లేదు అన్నాడు యాజ్ ఈజ్ ఫుల్ గా ఉండాల్సిందే కానీ ఎక్స్ట్రా ఫ్రేమ్ ఎక్స్ట్రా సీన్ అనేది లేదు చాలా క్రిస్ప్ గా ఉంది ఏం తగ్గించినా ఏదో పోయింది అనుకుంటారు లింక్ పోద్ది అన్నాడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో వస్తా కృష్ణ గారికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది రోజు వెయిటింగ్ రూమ్ వచ్చేవాళ్ళు డే నైట్ మా ఏ సినిమాలు ఏదైనా ఫైనల్ వెయిటింగ్ లో ఆయన కూడా వచ్చారు ఆయన ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ ఉండేది సినిమా ప్రొడక్షన్ అంతది ప్రొడక్షన్ అయిపోయి మీకు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత మీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది మాకైతే నమ్మకం ఉంది కొంతమంది ఏమో ఈ సినిమాలు ఎవరు చూస్తాడని వాళ్ళు బట్ వస్తే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే ఎన్టి రామారావు ఆయన సినిమా చూడమని అన్నయ్య అడిగితే రిలీజ్ ముందు చూశారు చాలా ప్రమాణం ఉంది బ్రదర్ సినిమా చూసి బయటికి రాగానే ఫస్ట్ రియాక్షన్ టెక్నికల్ గా హై స్టాండర్డ్స్ ఉంది సినిమా చాలా బాగుంది బాగా ఆడుతుంది ఓన్లీ ఇది వన్ థింగ్ లేడీస్ మిస్ అవుతారేమో ఇట్లాంటి సినిమాలుగా అని అన్నారు లేడీ ఆడియన్స్ ఆ విధంగానే ఆయన స్వదస్తు సినిమా యూనిట్ ని అభినందిస్తూ లెటర్ కూడా రాసి మా ఆఫీస్ పంపించారు నెక్స్ట్ డే కృష్ణ గారిని కానీ దాస్ గారిని కానీ మన కెమెరామెన్ స్వామిని పర్టికులర్ గా ఆయన పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అప్పటికే పెద్ద టెక్నీషియన్ అలాంటి వారి నుంచి అభినందన వచ్చింది మాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది అప్పట్లో చక్రపాణి గారు అంటే మాకు అన్నయ్య కానీ మాకు కానీ ఎప్పుడు బాగా సౌతంగా ఉండేది ఎప్పుడు ఏంటే ఈ డ్రెస్ ఏంటి ఈ వాళ్ళు ఏంటి ఎవరు చూస్తాడో ఈ సినిమా సినిమాలు అని ఎవడు ఒక ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే అయిపోయినాక నా రోజు వచ్చేవారు అక్కడే స్టూడియో జరిగేది వాహిని స్టూడియోలో మా బ్రదర్ గారు హనుమంతరా అన్నారు మీరు వస్తున్నారు కదా అక్కడనే వస్తారులేండి అందరూ ఏమో మా రోజులు మారిపోయి ఎట్లా అని జోక్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఒకసారి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత సినిమా చూసినాక ఏదో విషయం ఉందయ్యా మేబీ రాంగ్ ఇట్లాంటి మరి కొరవాళ్ళ కొట్టుద్దేమో అన్నారు సినిమా చూసినాక వాడు షూటింగ్ సినిమా చూడరు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు లాస్ట్ రెండు రెండు చూసి మళ్ళీ అనక్రమ్ అని ప్రింట్లు అక్కడే ఉంటాయి కదా బాగుంది అనుకుంటే మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి వస్తారు ఫస్ట్ నుంచి చివరి దాకా చూడరు ఆయన ముందు లాస్ట్ రెండు మూడు రోజులు వస్తారు బాగుంది అంటే మళ్ళీ వెనక రాంటే ఆయన మీరు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు చక్రపాణి కాదండి ఇది బాగుంటుంది అదేమి ఆయన చాలా పెద్దవాళ్ళు మనల్ని కొరవాడు అప్పటికే ఆయనతో మాట్లాడటమే గొప్ప దీని ఫస్ట్ డే నాడు రియాక్షన్స్ ఎన్ని థియేటర్స్ లో విడుదలైంది ఇరవై ఐదు ప్రింట్లు తీసాం ఆ రోజులు చాలా బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ ఉంది ఆడియన్స్ ఫస్ట్ డే అనే మేము ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది మార్క్స్ లో ప్రింట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారా తర్వాత ఐదు ఆరు ప్రింట్లు తీసాం బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సినిమా చాలా సంవత్సరాలు ప్రతి సంవత్సరం ఐదు ఆరు ప్రింట్లు తీస్తూ ఉండేవాడు అంటే అంత రిపీట్ ఉన్న సినిమా మాకు మిగతా సినిమాలు అంటి మీద ఎక్కువ ఉంది అందుకన్నా పెద్ద సినిమాలు పన్నెండు కాపురం దేవుడి దేశములు సీతారామరాజు పాడి పంటలు ఇట్లా ఎవరి ఇయర్ వచ్చిన వాటన్నిటికన్నా రిపీట్ ఈ సినిమాకి ఎక్కువ ఉండి ఇప్పుడు అప్పుడే కాదు ఈవెన్ నైంటీస్ వరకు కూడా డిజిటల్ యోగం వచ్చే వరకు ప్రతి సంవత్సరం మూడో నాలుగో ప్రింట్లు తీస్తుంటాం అవుతుంది వందల కోట్లు చెప్తున్నారు కదా ఆ రోజున ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద విలన్స్ అంతా సినిమాలో ఉన్నారు హీరో హీరోయిన్ బాగా సపోర్టింగ్ వాడు నాగభూషణ్ గారు జ్యోతిలక్ష్మి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఆ రోజులు మిగతా సత్యనారాయణ గారు కానీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కానీ అందరూ పెద్ద విలన్లు అంతా ఆ సినిమాలో ఉన్నారు స్టార్ స్టార్టెడ్ సినిమా ఆ రోజుల్లో టెక్నికల్ గా కూడా హై స్టాండర్డ్ ఉంది సినిమా 
ఆ టైంలో వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఇంత ఇంత స్టార్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు వెరీ డిఫికల్ట్ కదా మేనేజ్ చేయడం ఎట్లా ఉండేది అంటే మే అని చెప్పాను కదా సీనియర్ కార్డ్ వేసుకుంటాం సెట్ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్ వేసుకుంటాం డేస్ కుదిరిన ఆర్టిస్టే పెట్టుకుంటాం లేకపోతే చేంజ్ చేస్తాం అట్టే అంటే మొట్టమొదటి నుంచి మాకు ఐడియా ఉంది తమిళ్ తమిళ్ వరకు డబ్బింగ్ చేస్తే ఇట్లాంటి సినిమా ఆడుద్ది అనేది తమిళ్ ముందే చేసాం హిందీ కూడా చేద్దాం అనేది యాంగిల్ బాంబే వెళ్ళినాక ఈ సౌండ్ మిక్సింగ్ ఇవన్నీ చేసినాక హిందీ బెంగాలీ అట్లానే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆలోచన ఆలోచన ముందు వచ్చింది కదా ఆ రోజున బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు స్టాఫ్ చూసి ఇది చాలా బాగుంది వై డోంట్ యూ డబ్ ఇన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని అయితే ఇంగ్లీష్ డైలాగ్స్ కూడా వాళ్ళే రాశారు బ్రిటిష్ ఎంబసీలో ఉండే స్టాఫ్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చే వాళ్ళే రాశారు రాసి తర్వాత స్పానిష్ చేసాం ఇవన్నీ బాగా అండి అప్పట్లో రష్యా ఇంగ్లీష్ గా రియాక్షన్ ఎక్కడ మే ఫస్ట్ లో చూడలేదు కానీ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ మటుకు మేము తాస్ కాండ్ అల్లు సీతారామరాజు ఫిజిన్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు దాని గురించి మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అని సో అంటే వాళ్ళు బాగా వెళ్ళిన బాగా వెళ్ళిన సో క్రిటిక్స్ నుంచి ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండి అంటే అది కొత్తది కదా క్రిటిక్స్ నుంచి టెక్నికల్ గా హై స్టాండర్డ్ ఉంది మంచి సినిమా తీశారు అనేది తప్ప కొత్త రకం ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కాపీ అని ఏదో కొంతమంది కామెంట్ చేశారు బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ టెక్నికల్ గా హై స్టాండర్డ్ ఉన్న సినిమా తీశారు మంచి సినిమా తీశారు అనేది వచ్చింది ఆడవాళ్ళు వచ్చారండి మహిళలు రాలేదు అని రారు అన్నది ఎన్టీఆర్ గారి రాలేదు ఆయన చెప్పింది మేము ఫోర్ వీక్స్ అయిన తర్వాత మేము అబ్జర్వ్ చేసాం వర్స్ అయిన తర్వాత ఆ సెక్షన్ మిస్ అయ్యేటప్పటికి లాంగ్ రన్ మీద కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది రాల అందుకని నెక్స్ట్ పన్నెండు కాపురాన్ని ఫక్త్ లేడీస్ సినిమా తీసింది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటండి మోసకాలకి మోసకాలకి సంబంధించి మీకు అనిపించింది పద్మాలయ పునాది ఇన్ని సమయం పిక్చర్లు తీయటానికి ఆ సినిమానే కారణం ఆ సినిమా సక్సెస్ ఏదో మంచి ప్రయత్నం చేసాం మంచి సక్సెస్ వచ్చింది ఫోర్ టైమ్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మాకు ఏ సినిమాకి అంత రాలా తర్వాత ఇప్పుడు కూడా రాలా ఎన్ని సినిమాలు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఫోర్ టైమ్స్ రావటం అదే సినిమా అండ్ మీరు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వీటిలన్నిటిలో కూడా యూ హ్యావ్ టేకిన్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ నేను మొన్న చూసాను ఆ వైకుంఠ పాలీలు ఇవన్నీ చేశారు దానికి ఎవరు తీయాలి దాని ఆలోచన ఏదైనా కొత్త విధానం చేయాలి అని ఈశ్వర్ దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళం ఈశ్వర్ డిజైనర్ ఉన్నారు మా మోహన్ కుమార్ అని పబ్లిసిటీ ఇన్ఛార్జ్ ఉండేవాడు ఆయన తెలుసు అనుకుంటాం మీరు జ్యోతి చేతుల్లో థియేటర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ప్లానింగ్ అంతా ఉంది ఏదైనా ఆలోచన చేస్తే దానికి ఒక రూపం తీసుకొచ్చేవాడు క్యాంపెయిన్ గురించి పబ్లిసిటీ గురించి ఈవెన్ ఆర్ట్స్ మీద ఇచ్చే హ్యాండ్ స్కెచెస్ కానీ ఇవన్నీ ఈశ్వర్ వేసినాయి టైటిల్ అము వాళ్ళ బ్రదర్ బ్రహ్మం అని ఉన్నాడు ఈశ్వర బ్రహ్మం వాళ్ళు చేశారు ఈ వైకుంఠపాడు అనేది కొత్త రకంగా ఉంటుందని మోహన్ కుమార్ గారికి ఆరోద్ర గారు చేశారు చేస్తే అది కన్సీవ్ చేసి చేశారు అట్లాంటి మూడు నాలుగు మంది స్క్రీన్ ప్లే రాపించారు అప్పుడు పాటలు అంటే చెప్పుకో దగ్గర అంత హిట్ అయ్యా మ్యూజికల్ గా అంత హిట్ కాదు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ హిట్ కానీ మ్యూజికల్ గా కంపేర్ టు టు ఆది నారాయణ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కానీ మామూలు పాటలే బట్ ఏది బాగలేదని చెప్పలేము అంత బ్రహ్మాండం ఉందని చెప్పలేము కాంచన్ గారు మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత ఎందులో ఒక డాన్స్ చేశారు అని రాసు రాసిన అయితే ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది ఎవరిని పెట్టాలనే డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటే మామూలుగా దీంట్లో ఉన్న జ్యోతిలక్ష్మి గారేమో అప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్స్ చేసే జ్యోతిలక్ష్మి గారే అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ ప్యారల్ హీరోయిన్ రోల్ వేసింది 
విజయలలిత గారేమో అప్పటికి హీరో ఆయన అయిపోయారు ఇట్లాంటి డిజైన్ అని ఎవరన్నా బాంబే నుంచి చేద్దాము అంటే కాగడా శర్మ గారు అన్నా వచ్చారు అప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఈ రాజులోచన గారి చేత చేద్దాం అంటే ఇట్లాంటి డ్రెస్సులు వేసుకుంటారా అని అన్నాయి అన్న ఎందుకు నేను ఒప్పిస్తాను కదా అని అట్లా మాటల రూపంలో వచ్చి ఆవిడ మ్యాగ్నాన్ మాస్క్ ఒప్పుకోవడం అప్పటికే పెద్ద హీరోయిన్ ఆవిడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒప్పుకొని చేశారు అని జ్యోతిలక్ష్మి గారిని సెకండ్ హీరోయిన్ గా పెట్టాలి అన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది ఎవరిది అంటే పేటల రోడ్లు అంతకన్నా పాపులర్ లేదు అప్పట్లో కొంచెం నెగిటివ్ షేర్స్ ఉన్నాయి విజయ లలిత అప్పటికి హీరోయిన్ అయిపోయింది బెస్ట్ చాయిస్ ఆవిడ ఇప్పుడు మీరు ఇది రీరిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇది అభిమానులు కోరిక మేము మన చాలా పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి అల్లు సీతారామరాజు ఉంది కృష్ణ గారికి ల్యాండ్ కెరియర్ మా ఇది సినిమా సింహాసనం ఉంది ఏ చేయాలంటే మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కదా కానీ వాళ్ళంతా ఇదే కావాలని కోరుకున్నారు అభిమానులు సరే వాళ్ళ కోరిక మనం మన్నించడం మంచిదని ఇది ఏం చేస్తున్నాం ఈ మాకు పద్మాలయ కూడా ప్రతిష్టాత్మక చెప్తాం యాభై రెండేళ్ళైనా కూడా ఇప్పుడు కూడా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటారు ట్రెండ్ సెట్ అని అందువల్ల ఇదే చూస్ చేసుకున్నాం మహేష్ కూడా అడిగితే మన సింహాసనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అంటే మన మామూలుగా ఫ్యాన్స్ అంతా ఇది అడుగుతున్నారంటే సరే వాళ్ళ కోసమే కదా మనం చేస్తున్నాం ఇదే చేద్దాం అని మహేష్ బాబు కూడా అన్నారు మేము అంతా కూర్చొని ఫైనల్ గా ఇదే చేద్దాం ఫస్ట్ ఆయన వర్ధం జయంతి రోజు దీన్ని చేయాలి అనేది దీని నుంచి వచ్చే ప్రొసీడ్స్ ఎట్లా చేద్దాం నేను ప్రొసీడ్స్ అన్ని మహేష్ బాబు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఉపయోగిద్దాం అనేది లాభాపేక్షతో చేయట్లే ఒక మంచి కార్యక్రమానికి మహేష్ బాబు చెప్తానన్నారు దాని ప్రకారం చేస్తా ఇప్పుడు జనరేషన్ యాభై రెండు ఏళ్ళు అంటే మారిపోయింది జనరేషన్ అంతా కొత్త వాళ్ళు వచ్చేసారు వాళ్ళ ఫాదర్స్ కి చూపించాలని కానీ అట్లాగా అంటే వాళ్ళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నలభై యాభై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఉంటారు డెబ్బై వాళ్ళని మళ్ళీ థియేటర్స్ లోకి పట్టుకురావడం అట్లా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ క్యాంపెయిన్ చేద్దాం అప్పుడు సినిమా చూసిన వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం అనేది వస్తారు దాని గురించి డౌట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ జనరేషన్ కూడా ఇది టీవీలోనో యూట్యూబ్ లో అక్కడ ఇక్కడ చూసి ఉండొచ్చు థియేటర్ గల ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిద్దాము అనే ఆర్జెటెడ్ ఆడియన్స్ కోసమే ఓ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మామూలుగా ఇది వరకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అప్పట్లో థియేటర్ లో చూసి ఉంటారు ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ అప్పుడు లేకపోతే సెకండ్ రిలీజ్ అప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అని థియేటర్ వస్తారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా తీసుకొస్తారా లేకపోతే చిల్డ్రన్ నే ఇది ఏదో కొత్త రకంగా ఉందని చూద్దాం ఒకసారి థియేటర్ లో అని వస్తారు ఇవన్నీ క్యాంపెయిన్ రూపంలో మనం సినిమాలో ఉన్నదే కదా మనం కొత్తది చేసేది ఏం లేదు అది సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ ఇప్పుడు వచ్చేది థియేటికల్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ కూడా థియేటికల్ ఇట్లాంటి సినిమాలే కదా చూస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడో యాభై వేల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పుడు తీసింది ఎట్లా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఎవరన్నా బాగా వస్తే వస్తాం ఫోర్ కే చేసాం ఫోర్ కే చేసాం అంటే స్క్రాచెస్ అన్ని పోయినాయి మామూలుగా అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఉంది అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ మొత్తం చేసాం సౌండ్ ఎంతసేపు సౌండ్ ఇంజనీర్ చెప్పినా అప్పుడు సౌండ్ సార్ చాలా బాగున్నాయి సార్ అంటున్నారు ఎన్ని ఎడిషన్స్ చేసినా బట్ యాభై ఏళ్ల క్రితం స్వామినాథన్ చేసిన మిక్సింగ్ ఆ మిక్సింగ్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు సినిమాలో లేవు ఎంత చేసినా మిక్సింగ్ సౌండ్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ ఉంటుంది డైలాగ్స్ స్పష్టంగా ఉంటాయి పాటలు స్పష్టంగా ఉంటాయి దాన్ని ఎంతో కొంత చెడగొట్టాలి వీళ్ళ అప్లికేషన్ అనేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న డిటిఎస్ సౌండ్ సిస్టమ్స్ కి అలవాటు పడేటు డిటిఎస్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది సౌండ్ వాళ్ళందరి కోరిక మన్నించి చేస్తున్నాను చేసేది ఈ ఖర్చు కానీ కాకుండా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాను సినిమా ఆయన లేని ఫస్ట్ జయంతి జరుపుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏ ఓళ్ళలో ఓళ్ళు ఆ థియేటర్ దగ్గర ఆ కార్యక్రమాలు జరుపుకోవాలి వాళ్ళందరూ వచ్చి నన్ను అడిగారు నేను కూడా అదే అంగీకరించాను వాళ్ళందరికి ఇచ్చే సందేశం కూడా అదే ఏ ఊళ్ళు ఆ ఊళ్ళు ఆ థియేటర్ దగ్గర వ్యూవర్కి ఏంటంటే నలభై యాభై ఏళ్ళుగా ఆయన ఎక్కడ షూటింగ్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చే అలవాటు వాడికి ఏ ఊళ్ళో ఉంటే ఆ ఊళ్ళో ఇవాళ ఆయన లేదు కాబట్టి లేదు అనేది ఇప్పటికీ Thank you.